てるのよここが。<笑>皆様こんにちはあいまるです、えっと、今日はですねまたシェルターさんからお洋服が届いてますのでご紹介したいと思いますこういう感じのミニワンピですこういうねミニワンピースをチュニック代わりに着てるんですけれどもあの正解だと思ってないですこれちょっといつも言うの忘れてて何でももうデニムに合わせちゃってるんですけど下はねあのあのもう一回言いますね正解だと思ってないです<笑>うんあのしょうがないからそうしてるっていう感じであのお見やしのね美しい方はぜひこの色に合わせたタイツをあなんとか探してもらって<笑>それでねぜひ履いていただきたいと思いますで足ねちょっとあもしこれが短くって足がめちゃくちゃ出るようだったらロングブーツ履くとそんなにねなんかミニで足めっちゃ出してるって感じにならないのでそれでやってください<笑>今私襟をねこういうふうにしてますけどカタログ通りネット上で見ただけなんですけど多分こうだと思うんだよね確かで私は割と首長い方だと思うんですけどここまでねこうやってあるやつってなんか似合わないんですよねでもうほら年齢も年齢ですのでねちょっとこの辺が気になるじゃないですかすでここにこうあるとすごくここここのフェイスラインを強調してるような感じがしてなんかそのね欠点、まあ、自分が見るから余計そうなんですけどなんか欠点をね強調するみたいでなんかちょっと嫌なのであの正解かどうかわかんないんですけどこ,れこのようにね折っちゃいましたで、まあ、首がね見えたら見えたらそれも嫌なんですけどこうやって着ることにしましたこれだけ短いと下にねパンツ履いてもあのなんとかなるなと。思いました私はね私はですよ私あの背が低い上にねちょっとあのお見やしがあれなもんで<笑>普通のね丈だともうちょっと長いからいろいろ大変なんですよ<笑>大変なんですよでいいよ皆さんは足が長いからさ<笑>私は私なりに欠点をねカバーするためにいろいろと工夫をしておりますみんなそうだよねはいそれでは次はい丁寧,丁寧だよねもう全部いちいちこういうの入ってるタートルネックのショート丈のピンクのニットですねちょっとバッグをねいくつか合わせてみたいと思います。えっとこれ今回買った中ではあのこれが唯一の春の色でした。他はねちょっと微妙に違ってました。私あの典型的な春の色としてこのバッグはねずっと持ってるんですけど、でこれだったら間違いなく合うんですけど、ただねあの見てる通りもう色が似すぎちゃってるので。ちょっとね、違う色で合わせた方がバランス的にもいいのかなっていうふうに思いますブラウンのバッグなんかもいいんですけどこれ,これも悪くはないんですよねそんなにで例えばじゃあこれを黒と合わせてみましょうで私黒いバッグとか持ってないのでちょっとお財布で色だけねどんな雰囲気になるのかちょっと見てほしいんですけどこれでねこうやって持つ場合と。これがまあバッグだと思って色を見てください。こっちにしとくはい、黒に関してはあの時々お話しさせていただいてるんですけれども、もちろんね。
好みなので全然いいんですよ全然いいんですけれどもあのカラーコーディネート的に言うと私もね本物の筋金入りのおしゃれ迷子だったので、まあ、本当に何を着ていいのかわからないっていうタイプの人だった時に黒のものをちょっと取り入れることでちょっと締め,締めるというか締まるというかね例えば黒いベルトをすること黒,黒いバッグを持つことで,で足元ね黒いあのパンプスだったりあのサンダルでもブーツでもいいんですけどそれで黒で締めるみたいな風に書いてあるのをファッション誌で見ちゃったものだから。あそうなんだと思ってねインプットしちゃったんですよねだけど実際どうですかあの春の色なのでいやあの春色っていうのは要するにスプリングと言われる色っていうのは一切黒が入ってないんですよくすみが一切加わってない色なんですねだから要するに柔らかいふんわりとした色合いなんですよでそこにねこう黒持ってくる必要がありますかっていう話なんですよなんかあのー、これでししピリキリッとピリッと締めるというふうにしたい人はそれであの全然いいと思うんですそれでいいと思うんですあこれでなんかバッチリ決まったなっていうふうに感じることができ,できるのであればそれはそれでいいんですけれども浮いてるのよここが<笑>もうここに視線が集まっちゃうっていうのかなうんそうなんですよこう差し色でも締めてるんでもなくどっちかっていうと黒が浮いてる状態かなっていう風に思いますねそれで例えばベルトをするときに、まあ、ベルトはこれだったらしないですけれどもあの、まあ、いろんな色があるにしても大まかに黒とブラウンであったりするじゃないですかその時にもうやっぱりこのせっかく柔らかい雰囲気で着てるのにこの黒で締めるのではなくせめてねいろんな色のベルトを持つのも大変ですからせめてブラウンだとあの柔らかい雰囲気を壊さないかなっていうふうに思いますまあこれちょっと細すぎる<笑>ベルトですけど今ねちょっとごめんなさいブラウンのベルトはこれしかないのでなんか雰囲気分かっていただければと思いますえっとそれでですねこれだとちょっと私色濃いかなってちょっと思っちゃったのででこれあのカジュアルなバッグですけれどもちょっとくすみは入ってるんですがちょっと黄色みも入ってるオフホワイトなのでこっちと比べると分かるんですけどこれもオフホワイトで、まあ、くすみが入ってるねものですけどこうやって比べるとこっちはねちょっと黄色も入ってるので割とこれだったらこういうのにするよりかは割と、ね、柔らかい感じで馴染むのかなというふうに思います。大きすぎますけど何千荷物多い人なので撮影行く時にねあのもうカメラでも何でも入るのであのとっても重宝していますあとここが太いのでねあの楽ちんですすごい似てるでしょこれとこれオフホワイト同士でだけどこっちだとなんかこのくすみの色がねなんかほんと汚く見えちゃうんだよねどうですかねなんかねはい、では次、はい、じゃじゃーんインナーですねちょっと今回ピンク多めですね<笑>アクセサリーをつけてみましたシルバーのアクセサリーですねと結構この色がねこのピンクが強いのでシルバーにしていますでとってもねカジュアルではあるんですけどだから割と印象が何ていうの強いっていうかそんな感じがしたのであのちょっと大ぶりというかはっきりとシルバーの色が目立つようなやつにしましたでこれをあの例えばこういうね華奢なやつだとなんか目立たないんですよねでやっぱりこういう華奢なイヤリングはやっぱりこう華奢な。感じのお洋服の時の方が合うに決まっているというかそんな感じがします例えばねこういう言い方悪いけど中途半端な色ですね<笑>本当に言い方悪いですいません<笑>気に入ってるから買ってるんですよ
でこういうのだとこれだけボリュームがあってね目立つようなデザインでもなんか目立たなくないですかこれがつこっちが強すぎてだからねこういうのね合ってないってことになっちゃうんですよあの合う場合はどっちもね引き立つんですね<笑>本当にお安いものなんだけどあなんかねいい感じだねっていう風に見えると思いますじゃ例えば皆さんのお好きなゴールドの場合はどうかっていうとこれもねすごくカジュアルなネックレスですけどどうでしょう目立たないですよねゴールドがわかるといいんですけど次ロデオクラウンですシンプルな T シャツと思いきやめっちゃアメリカン<笑>おばさんが着るなっつうのこういうのね<笑>私みたいにあの骨格診断がウェーブの人ねウェーブの人はここがねちょっとこういう風に中途半端に開いてるとなんか似合わないんですよねこれを外にね着ていくってことは多分ないと思うんですけれどももし外に着ていくのであればあの中に T シャツを着るかもしくはちょっとねハイネック気味のものを中にね着たいなと思います。それかあのやっぱりアクセサリーでちょっとこうね空いてるのをこう<笑>ねカバーするというか感じにしていきようかなというふうに思いますはい次普通にシンプルなニットですねよく見たらスカーフが入ってましたそうだったそういえばちょっとねくしゃくしゃだからちゃんと洗濯しないと着れないと思いますけどこれねこのニットが一番ちょっと悩んだかなどうしようかなと思ってちょっとすごく中途半端な色茶色はね合わなくはないですよねやっぱりあの黄色と黄色でリンクする部分があるので他の色もね合わせてみましょうこれだとなんか白が強いなって白っぽいなみたいなこの組み合わせにはちょっと白っぽいなっていう感じ、はい、これだとちょっと暗くないですかなんか汚く見えるこの色がこの世には汚いものがあっても汚い色っていうのは存在しません汚く見えるっていうことは合わないっていうことなんですねだからこれじゃないんですよ<笑>これだとですね、どうでしょう、しっくりきませんか。どれも浮いてない感じ。これをね、分かっていただきたいなと思います。はい、次。はい。リエンダさんのブルゾンですね。次はですねこれマークスタイラーさんから届いておりますえー、っとねこれもねよく買っているランウェイチャンネルというサイトで買ったお洋服が届いておりますので開けていきます、はい、シルバーのネックレス2連のやつですねはい次じゃーんはいトップスですすごい綺麗な色はい次じゃじゃーんはいこれはフーディーのミニワンピですねこれはねあの初めて買うことができましたあのイートミーっていうブランドなんですけどあの増中翼ちゃんがやってるブランドなんですけどさすがにねめちゃくちゃ可愛くって切れない<笑>切れないあのなんて言ったら少しねあのゴスロリが入ってるのよ、うん、ちょっとさすがにお,おばさん切れない
あと,ちょっと黒とかグレーが多いっていうのもねあるんですけどこの白いいやつがあったのでで,でもつーちゃんがあのちょっと事故にあってそア,メリアメリカだったかなそうそれでずっとね YouTube もお休みされてて。今ねどうされてるのかちょっと追いかけてはないんですけどちょっとね応援の意味もあってと言ったらおこがましいんですけど買ってみましたかわいいはいそれでは今日の動画は以上となりますいつもご覧いただきありがとうございますなんかちょびっとでも参考になったよと思うことがございましたらいいねをいただけると嬉しいですチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたしますそれではまた